শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে আগামী 1 ঘন্টায় জানিয়ে দেব দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবর প্রতিদিনকার মতো খবরটা যতখানি করে বলবো তাতে করে আজকের সব আপডেটগুলো জেনে যেতে পারবেন নিয়মিত এই আয়োজনে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সব খবরে চলে যাচ্ছি যারা 15 ফেব্রুয়ারির মতো নির্বাচন করে তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দুঃসময়ে নেতাকর্মীদের ত্যাগের কারণে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে 111 এর সময় 25 লাখ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে তাকে জেল থেকে বের করতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেজন্য ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অভিযান তা অব্যাহত থাকবে যখন আমি বন্দিখানায় থাকা অবস্থায় এই মহানগর আওয়ামী লীগ উদ্যোগ নিয়েছিল মাত্র 15 দিনের মধ্যে 25 লক্ষ সিগনেচার জোগাড় করে প্রধান উপদেষ্টা তার অফিসে জমা দিয়েছিল কাজে আমি আওয়ামী লীগের মহানগর আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মী এবং আমাদের সমস্ত সহযোগী সংগঠনগুলি তখন যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল তার জন্য সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা মহানগর উত্তর শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে শেখ বজরুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এস এম আনন্দ কোচি দায়িত্ব পেয়েছেন অন্যদিকে মহানগর দক্ষিণ শাখার সভাপতি আবু আহমদ মান্নফা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হুমায়ুন কবির আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন তারা বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাদের নাম ঘোষণা করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি বজলুর রহমান সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্না সভাপতি আবু আহমেদ মান্না সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির আবারও ঢাকা জেলার জাতীয় পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হলেন অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম পাশাপাশি আগামী দশ দিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে সকালে যমুনা ফিউচার পার্কে আয়োজিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতায় দেখতে হলে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো ও দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার উপরেও জোর দিয়েছেন তিনি বলেছেন দলের শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে নেতৃত্ব মেনে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে হবে নবাবগঞ্জ ও দোহারের স্বপ্নের জনপদ হিসেবে গড়ার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিলাম জাতীয় পার্টি নয় বছরের শাসন আমলের পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন কমিটিগুলো নতুনভাবে পূর্ণ গঠিত করে আমি থানা পর্যন্ত জাতীয় পার্টিকে আবার চাঙ্গা করে তুলে সফল হই এখনও নিরলসভাবে কাজ করে আমি চলছি আগামী নির্বাচনের আগে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত জাতীয় পার্টিকে আমরা সুসংগঠন করতে পারব ইনশাল্লাহ এর আগে রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কে শুরু হয় জাতীয় পার্টির ঢাকা জেলা শাখার সম্মেলন বেলা এগারোটায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কের কনভেনশন সেন্টার মহলে আয়োজন করা হয় এই সম্মেলন সকাল থেকে মিছিল নিয়ে আসতে শুরু করেন নেতাকর্মীরা সম্মেলন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাও সৃষ্টি হয়েছে ঢাকা জেলার যে সম্মেলন এটা একটি সফল সম্মেলন হবে আপনাকে বলতে পারি আর সময় উপযোগী সম্মেলন আমি আশা করি যে তার নেতৃত্বে সুদক্ষ হাতে আবার ঢাকা জেলা নতুনভাবে নতুন কিছু আশা পাবো আমরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের চাইতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে কারণে যেহেতু ঢাকার পাশে সিটি পাশেই এই জেলাটা গণতান্ত্রিক উপায় দাবি পূরণ করতে চায় বিএনপি সকালে প্রেস ক্লাবে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনপিপি আয়োজিত আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেছেন গণতান্ত্রিক সব পথ বন্ধ করে ইচ্ছে করেই জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটানো হলো কিনা 
সেই প্রশ্ন তুলেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো নয় 5 ডিসেম্বর স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক তথ্য আদালতে দেয়া হবে বলেও আশা করেছেন বিএনপি মহাসচিব জিনিস পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না পেঁয়াজ এখন 240 টাকা আজকে সরকারতে কি এরা দখল দেন সরকার এই দেশে তো ডিফারেন্সটা কোথায় कठिन आंदोलन ठेले डिसेम्बर खालेदा जियार जमीन ना हम सरकार प्रभाव स्पष्ट मंत्र कर এবং পেশাগত সততায় বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে রিপোর্ট পেশ করবেন আর সেই রিপোর্ট যদি পেশ করেন আমাদের বিশ্বাস যে আপিল বিভাগ বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন দেওয়া ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প থাকবে না বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে এবং তেমন একটি খবর আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম মোশারফ হোসেন যেমনটি বললেন এবং যশোরে প্রকাশ্য দিবালোকে হোসেন আলী নামে এক আনসার সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সকালে শহরের হাসিমপুর বাজারে এক ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে বাজারে একটি দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন হোসেন আলী এ সময় একদল অস্ত্রধারী তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে এতে ঘটনাস্থলে তিনি নিহত হন স্বজন আর এলাকাবাসী জানিয়েছে একসময় চরমপন্থী দলের সদস্য ছিলেন হোসেন আলী উনিশশো নিরানব্বই সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন তিনি নাসিম সাহেব যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন আছে একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন যারা দুষ্কৃতিকারের সাথে বা টেরোরিস্ট তারা আত্মসমর্পণ করলে চাকরি দিয়ে বসে তখন সে আত্মসমর্পণ করে এবং সেই দেখে সে অব্দি আজ পর্যন্ত চাকরি করতে তাদের সাথে মিশতো তাদের সাথে এখন মেশে না বেশি তাহলে কিভাবে কি হয়েছে তো আমি জানি না কি কারণে এক্স্যাক্টলি এই গুলিটি করা হয়েছে কোনো পারিবারিক কোনো দ্বন্দ্ব বা সামাজিক কোনো দ্বন্দ্ব অথবা কোনো রাজনৈতিক আদর্শে দ্বন্দ্ব ধরে গুলিটি করা হয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে আমরা তদন্ত শুরু করেছি ভয়াবহ এসিড সন্ত্রাসের শিকার এক মাদ্রাসা ছাত্রী বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় পাবনার চাট মোহরে ওই ছাত্রীর শরীর এসিড ছুঁড়ে ঝরসে দিয়েছে দুই দুর্বৃত্ত পালানোর সময় তাদেরকে আটক করে পুলিশেও দিয়েছে এলাকাবাসী গত রাতে উপজেলার বনগ্রাম এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে এবং স্বজনদের ভাষ্য দীর্ঘদিন ধরেই ওই ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল একই এলাকার রতন তাতে সারা না দেয় গত রাতে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে এসিড নিক্ষেপ করে রতন ও তার সহযোগী রিপন গরু মশির যে সিরিজ আছে ওই সিরিজ দিয়ে ধরেন যে ওই জিনিসটা মেয়েটা ধরেন ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর পড়তেছে পুত্র মিহায়া ধরেন ওই মেয়েটা কয় সাইডে মারছে ডান সাইডে লাগিয়েছে আগে একটু জ্বালাতন করছে বাড়িতে এসে বাইরে হয়তো পয়নে যে এখন তো পড়তেছে হয়তো কিছু করবে না হঠাৎ করে আনে যে এরকম করে টোটাল মিলে টেন পারসেন্টের মতন বার্ন হবে আর কি ছোপ ছোপই আর কি এটা আমাদের মনে হচ্ছে যে এটা কেমিক্যাল বার্ন আর কি এখানে রুগীর অবস্থা মোটামুটি ভালো আছে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি আতঙ্কে ভুক্তভোগীর পরিবার পুলিশ এবং স্বজনরা জানিয়েছে বিশ নভেম্বর নাড়ুয়া বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার পথে পাঁচ ব্যবসায়ী মাহমুদুল হাসান তুহিনের উপরে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তুহিনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং এই ঘটনায় দুইজনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা হয়েছে তার ছেলে মিলন আমার উপরে অতিরিক্ত হামলা করে এবং আমাকে মেরে ফেলা দেওয়ার জন্য সহ্য করি চেষ্টা করে আমি চাই না আর কোনো পিতার এ ধরনের কোনো আঘাত আসুক আমি প্রশাসনের কাছে চাই প্রকৃত সন্ত্রাসীদের বিচার হোক জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে জমি বিরুদ্ধের জেরে সংঘর্ষে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে সকালে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাদের পুলিশ জানিয়েছে জমি নিয়ে উপজেলার চর আম খাওয়ার লম্বাপাড়া গ্রামের গ্রামের হারান আলী হাজি এবং তার ভাই জাকির মেম্বারের মধ্যে বিরোধ চলছিল শুক্রবার প্রতিপক্ষের সাবলের আঘাতে আহত হন হারান আলী হাজি এবং তার তিন ছেলে সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়
মজুরি বাড়ানো সহ বিভিন্ন দাবিতে দেশ জুড়ে চলছে নৌযান ও জাহাজ শ্রমিকদের ধর্মঘট এতে দুর্ভোগে পড়েছে সাধারণ মানুষ সকাল থেকে বরিশাল লঞ্চ টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যায়নি কোনো লঞ্চ কিংবা নৌযান ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ এবং নৌ চলাচল বন্ধ আছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও বিভিন্ন লাইটারেজ জাহাজ রাত থেকে পণ্য খালাস বন্ধ রেখেছে অবস্থান জানা যাবে ষড়যন্ত্র সরকার ও তার একমত আমাদেরকে ডেকেছিলেন আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্য আমরা দিদিকে জানিয়ে দিয়েছি এটা অবৈধ ধর্মঘট এবং অবৈধ অযৌক্তিক দাবি এই এই দাবি এবং তাদের প্রত্যাহার করে এবং তাদের কাজে যোগদান করার জন্য সড়ক পরিবহনের মাফিয়াদের কাছে নত স্বীকার করলে বাংলাদেশের নিরাপদ সড়ক কখনোই সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন তার সংগঠন নিরাপদ সড়ক চাইয়ের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন পরিবহন সেক্টরের চক্রটি সড়কে কোনো আইন চায় না নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করে নৈরাজ্য চায় আলাদা এক অনুষ্ঠানে নতুন সড়ক পরিবহন আইনের সুফল পেতে নয় দফা সুপারিশ জানিয়েছে যাত্রী কল্যাণ সমিতি যারা পরিবহন শ্রমিকদের ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চাইছেন তারা এই যে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা চাঁদা আদায় করেন বিভিন্ন নামে এই টাকার কত অংশ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়েছে নতুন সড়ক পরিবহন আইনটি যদি কোনো মহলের চাপের মুখে ব্যাহত হয় এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হয় তাহলে আমরা দুর্ঘটনামুক্ত বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন ও এসডিজি বাস্তবায়নের যে স্বপ্ন দেখছি তার পূরণ হবে না মালিক শ্রমিকরা সরকারকে সময়ে সময়ে জিম্মি করলে সরকার কাউকে পাশে পায় না এসব সমস্যা সমূহ এই আইনে বাস্তবায়ন আজ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে বাস চাপায় শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী রাজীব এবং দিয়া নিহতের মামলার রায় ঘোষণা হবে আগামী রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ইমরুল কায়স এই রায় ঘোষণা করবেন দু হাজার সালে উনত্রিশ জুলাই এম ইএস বাস স্ট্যান্ডে জাবাল এ নূর পরিবহনের দুই বাসের রেশারেশিতে বাস চাপায় নিহত হন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল করিম রাজীব এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী দিয়া খানো মিম পদ্মা সেতু থেকে আর মাত্র দেড় বছর দূরে বাংলাদেশ আগামী বছরের মধ্যেই সবগুলো স্প্যান বসবে মাওয়া প্রান্তে রোড স্ল্যাব বসানোর কাজ শুরু হবে আগামী মাসে পিছিয়ে নেই পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ এখন পর্যন্ত ট্রায়াল পাইল হয়েছে পনেরোটি আর ভায়াডাক্টের জন্য বাড়তে পারে এসব পাইলের গভীরতাও প্রকৌশলীদের প্রত্যাশা দু সালের জুনের আগে যানবাহন চলবে স্বপ্নের সেতুতে খুব চমৎকার এই জনগণের সহায়তা পাচ্ছি আমরা তো অনেক গত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরে আমরা বহু প্রজেক্টে কাজ করছি বাট এখানকার মানুষের সহযোগিতা খুব স্বতঃস্ফূর্ত রোহিঙ্গাদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার সাথে জড়িত চট্টগ্রামের নির্বাচন কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটি চক্র দুদক এবং কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের তদন্তেই উঠে এসেছে ত্রিশ জনের নাম কদিন আগেই গ্রেফতার হওয়া এক অফিস সহকারীও এই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন এর মধ্যে কয়েকজন ধরা পড়েছেন বাকিরা নজরদারিতে আছেন চলতি সপ্তাহে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুদক অনুসরণ করতে হয় এবং সেটি সত্যিকার অর্থে কিছু সময় মহারাষ্ট্রে আস্থা ভোটের উতরে গেল উদ্ভব ঠাকরের জোট সরকার 
Dushatashi Ashuna with Han Shopai Shamoton Jugets and Action Shot to Ain Proreta, Bongish of the Vishon Shurti, Protibajani, Wakout, Corin, BGP, Action Pants with her. Raja Mukumon to Hishibe Shop of Nilpop Takraj had to Nirbachi to Ain Pronet and non Shutter, Bithan Shopai Takio de Hobby, John of Priota, Proman, Governor Need the Shape, Port Hobby, Agami Mongolberg. মাওবাদি হামলার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রথম প্রথম দফায় আজ 13টি আসনে ভোটাপটি হয় এবং ভোটারদের ঠেকানোর জন্য একটি ব্রিজ বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় চরমপন্থীরা নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে সকাল 11টা পর্যন্ত ভোট পড়ে প্রায় 28 শতাংশের মতো মোট 81 আসনে ভোট গ্রহণ হবে পাঁচ দফায় অবশেষে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আদেল আব্দুল মাহদি তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে শুক্রবার এক বিবৃতিতে পদত্যাগের ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি তবে কবে নাগাত পদত্যাগ পত্র দেবেন সে বিষয়ে উল্লেখ করেননি বিবৃতিতে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের ঘোষণার পরও শান্ত হয়নি ইরাকের পরিস্থিতি গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতেই বিক্ষোভ চলছে চলমান সংকট নিয়ে আলোচনায় রোববার পার্লামেন্টের জরুরি অধিবেশনে বসেছেন ইরাকি আইন প্রণেতারা শুক্রবার লন্ডন ব্রিজে হামলা চালানো ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ আগেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত 28 বছর বয়সী যুবকের নাম উসমান খান স্ট্যাফোর্ডশায়ারের একটি বাড়িতেই থাকতেন উসমান যেখানে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন পুলিশ শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর 2টার দিকে এই হামলা চালানো হয় এবং ছুরিকা খাতে দুজন নিহত হন তিনজন আহত হন পরে পুলিশের গুলিতে হামলাকারীও নিহত হয় গাজায় আবারো ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রাণ গেল ফিলিস্তিনি কিশোরের শুক্রবার ইসরায়েলের গুলিতে আহত হয় আরো 5 জন নিহত 16 বছর বয়সী কিশোরের নাম ফাহাদ আল আসতাল চলতি সপ্তাহের গ্রেট মার্চ ফর রিটার্ন কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেয়া হলেও শুক্রবার গাজা সীমান্তে অনেকই জড়ো হয় এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি বেস্টনি পার হয়ে ইসরায়েলি ঘাঁটিতে হামলার চেষ্টাও করে অনেকে জলবায়ু সম্মেলনের সামনে রেখে বিক্ষোভ চলছে ব্রাজিল, ডেনমার্ক সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুক্রবার কোপেনহেগেনের রাস্তায় বিক্ষোভে নামে হাজারো শিক্ষার্থী। এদিন জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ নিতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানানো হয়। ভয়াবহ দাবানল থেকে দেশকে রক্ষায় বিক্ষোভ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতেও। Bollywood অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেলের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে আদালত ভারতের মধ্যপ্রদেশের আদালত 27 জানুয়ারির মধ্যে তাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আমিশার বিরুদ্ধে 10 লাখ রুপির চেক প্রত্যাখ্যান মামলা দায়েরের পর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মনীশ ভাট এই সমন জারি করেন অভিযোগকারী নিশা ছিপার দাবি তার কাছ থেকে আমিশা 10 লাখ রুপি ঋণ করেছিলেন টাকা পরিশোধের জন্য অভিনেত্রী নিশাকে একটি চেকও দিয়েছেন কিন্তু তার অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় চেকটি বাউন্স হয়েছে সব খবর দেখছেন আপনারা ছোট্ট একটা বিরতিতে যে চেক করে ফিরে আসছি সাথেই থাকুন আবারো স্বাগত সব খবর দেখছেন সরকারি বেসরকারি খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সকালে হোটেল সোনারগাঁও সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাকাউন্ট্যান্টস সাফার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনে এই আহ্বান জানিয়ে বলেন বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগে স্বর্ণযুগে বিনিয়োগের এই সুযোগের কথা দেশে বিদেশে সবার মাঝে তুলে ধরতে সাফা সম্মেলন ভূমিকা রাখবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা হওয়া উচিত দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্য শুধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক টেকসই হোক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক एक आदर्श शामा बोर्टनों पुलों के रात से ही विश्व विद्यालय से जैसे न तुम शादी प्राणे कैंपस मुखरी तो शाबे कर बोर्टों मंदिर पौधों चरों ने शौकल थे कि शाबे शिक्षक थे रा कैंपस ऐसे था कि देखो दिन पड़े बोंधु आग्रोज उन उच्च देश थे देखा हुआ है उत्सव मुख्य पड़े विश्वरी हाँ छोटे छोटे आदर आदर में तो उठे पूरों कैंपस तो पूरे पौर हेलीकॉप्टर ये ढाका थे कि शामा बोर्टों ने जोग दें राष्ट्रपति अब्दुल हमीद দেশে প্রথমবারের মতো 2019 20 সেশনে সাতটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল 11টায় ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষা 3555টি আসনের বিপরীতে লড়েছে 75939 জন শিক্ষার্থী 
রাজধানীর খুচরা বাজারে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ দুইশো ত্রিশ থেকে দুশো চল্লিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দরে ভোক্তারা দেশে হারাসেন ডেকেটার কথা বলা হলেও তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না খুচরা বিক্রেতারা জানিয়েছেন মিয়ানমার এবং মিশরের পেঁয়াজ দুইশো টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে আর পেঁয়াজ পাতা প্রতি কেজি একশো টাকায় বিক্রি হয়েছে পাকিস্তানে একশো পঁচাত্তর টাকা বার্মা একশো পঁচাত্তর টাকা আশি টাকা আর দেশি পেঁয়াজ দিলে ওটার দাম হয়েছে বেশি দুশো তিরিশ টাকা বিক্রি হয়েছে আজকে পেঁয়াজের বাজারের যে অবস্থা আমাদের তো একেবারে না দেয়াল হোটেল তালাদ দিয়ে তো আমরা হিমঝিম খাচ্ছি যাদেরকে পেঁয়াজ আমদানি করার জন্য বলা হয়েছে এরা যে পরিমাণ আমদানির অনুমতি তার অর্ধেক অর্ধেক পেঁয়াজ আমদানি করে না নওগাঁর নিয়ামতপুর থেকে একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি উদ্ধার করেছে বিজেপি গত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে খোর্দ চম্পা গ্রামের একটি বাড়ির পাশ থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয় অভিযানের নেতৃত্ব দেন ষোলো বিজেপির অধিনায়ক এ কে এম আরিফুল ইসলাম বিজেপি জানিয়েছে উদ্ধারকৃত মূর্তির ওজন উনিশ কেজি দুশো চল্লিশ গ্রাম যার আনুমানিক মূল্য ১৯ লাখ চব্বিশ হাজার টাকা নবান্নকে ঘিরে নাটরে শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব সকাল সাড়ে এগারোটায় রানীভবানের রাজবাড়ি চত্বরে শুরু হয় উৎসব উদ্বোধন করেন নাটর ও নওগা সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য রত্না আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসবকে সবার মাঝে সরিয়ে দিতে এই আয়োজন করা হয়েছে উৎসবে পাটিসাপটা ছিতই ভাপা নারকেল পিঠা সহ বাহারি স্বাদের পিঠাপুলি নিয়ে হাজির হয়েছে বারোটি স্টল ডিসেম্বরে বন্দর নগরীতে আয়োজন করা হয়েছে মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা নগরীর আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে বিজয় মেলা পরিষদের নেতারা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে মেলায় থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ আলোচনা সভা জাতীয় দিবস সমূহ পালন সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেশীয় সংস্কৃতির দেশীয় পণ্যের বিপণন করা বাঙালির জাতির আগামী প্রজন্ম যাতে বাঙালির জাতিসত্তার ধারক বাহক হয়ে টিকতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে আমরা সামনে রেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলাটা করে থাকি নওগার নিয়ামতপুরের চারজন সদস্যকে আটক করা হয়েছে এবং পুলিশের দাবি ডাকাতির প্রস্তুতির খবর পেয়ে রাত বারোটার দিকে উপজেলার খড়িবাড়ি বাজারে অভিযান চালানো হয় অভিযানে ডাকাত দলের সদস্য উজ্জ্বল তারেক রুবেল হোসেন তারেক আলীকে আটক করা হয় চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল সালামের সমর্থনে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরের মোহরা মৌলভী বাজার থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে কাপ্তাই রাস্তার মাথায় মাথায় গিয়ে শেষ হয় এবং মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশও রাখা হয় সাতক্ষীরায় কথিত বন্দুকযুদ্ধে সাইফুল এবং দ্বীপ নামে দুজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহত দুজন ছিনতাইকারী কিছুদিন আগেই কালীগঞ্জ এলাকায় বিকাশ এজেন্টের কাছ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে তাদেরকে আটক করা হয়েছিল বান্দরবানে গ্রাম আদালত বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে অংশ নেন হেডম্যান আর কারবারিরা স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে সকালে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র এক শতাংশ মানুষ কর দেয় এটি কোনোভাবেই গৌরবের নয় সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয় সামাল দিতে কর বাড়ানোর বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভুইয়া বলেছেন এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম কর সংগ্রহ করে এবং সকালে আয়কর দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমন তথ্যই তুলে ধরেন এনবিআর চেয়ারম্যান আমাদের দেশের প্রায় চার কোটি লোক আছে যারা আয়কর দিতে সামর্থ্য রাখে আমরা সেই চার কোটিকে আমাদের সাথে আয়করে সামিল করতে চাই জাল দলিল বানিয়ে সম্পদ জবরদখল প্রতিপক্ষ দুর্বল হলে তো কথাই নেই চলে হামলা মারামারি 
কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গাবাড়িতে মুহুরিয়ার সাব রেজিস্ট্রারের সহযোগিতায় জাল দলিল বানিয়ে জমির আসল মালিকদের সর্বসাত্ত করার ঘটনা করছে অহরহই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পারিবারিক কলহ আর মামলার সংখ্যা অভিযোগ দিয়েও কোনো প্রতিকার মিলছে না দিনে যদি আপনার একশো পঞ্চাশ থেকে একশো দলিল সাবমিট হয় সেক্ষেত্রে যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই বোঝা যায় যে কি হারে ভুরুঙ্গামারি উপজেলায় এই দলিল লেখকদের চক্রান্তের কারণে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে প্রতারিত হচ্ছে আগাম বন্যার হাত থেকে বছরের একমাত্র ফসল রক্ষে অভিনব পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ করছেন নেত্রকোণার শতাধিক কৃষক ফসলের উৎপাদন বীজ সংরক্ষণ এবং পরে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় অন্য চাষিদের বীজ ঘরের সফলতায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন অন্য চাষিরাও গেল দুই বছর ইরি বড়ু সহ আড়াই শতাধিক বেশি ধানে বীজ সংরক্ষণ করা হয়েছে বীজ ঘরে সংরক্ষণ করে এবং এই বীজ ঘর থেকে তারা এই যে মৌসুম ভিত্তিক বিতরণ করে অল্প দিনের যে জাত গুলো সেটা আমাদের আছে চৌরাশি সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড নিতাই চন্দ্র সূত্রধরের সভাপতিত্বে এই সভার আয়োজন করা হয় এই সময় বক্তারা বলেন চাকরির বাজারে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্সদের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে বেশিরভাগই বিক্রি হয়েছে অনলাইনে তবে লাতিন আমেরিকায় ব্যাপক জমজমাট ছিল এই বাজার বিভিন্ন দেশে আমরা সাড়ে সাতশো কোটি ডলারের পণ্য বিক্রি করেছি গতবারের তুলনায় প্রায় বিশ শতাংশ বেশি অনলাইনে পণ্য পছন্দের পর অনেকে স্টোর থেকে নিজে সংগ্রহ করে স্টোরে একটি পণ্য কিনতে এলেও বেশিরভাগই আরও কিছু জিনিস পছন্দ করে নিয়ে যায় ভারতের প্রবৃদ্ধির হার গেল ছ বছরের সর্বনিম্ন জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে জিডিপি হার নেমে এসেছে চার দশমিক পাঁচ শতাংশে যার ফলে নতুনভাবে বিতর্কে জড়ালো মোদী সরকার এই পরিস্থিতিতে নতুনভাবে সমালোচনার মুখে পড়ল মোদী সরকার এবং তার নতুন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বিরোধীদের অভিযোগ সামাজিক উদ্বেগ থেকে বেহাল দশা শিল্পপতি মহলের উদ্বেগ কেন্দ্র যত পরিস্থিতি আয়ত্তের দাবি করুক কার্যত খাদের কিনারে অর্থনীতি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগের প্রবৃদ্ধির হার চার দশমিক পাঁচ শতাংশ চলমান অবিশ্বাস আর আতঙ্ক থেকে এই বেহাল দশা বিজেপির ফালতু অর্থনৈতিক ধারণা ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থাকে ডুবিয়েছে যেখানে কংগ্রেসের এতদিনের সরকার কাঠামোয় জিডিপির গড় হার ছিল আট দশমিক এক তিন শতাংশ সেখানে অর্থ বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকেই তা ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রায় তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে মেক্সিকোয় আশ্রয় নিয়েছে বিশাল আকৃতির মোনার্ট প্রজাপতি অভয়ারণ্যে এবার আশ্রয় নিয়েছে মাত্র সাড়ে তিন কোটি পতঙ্গ অথচ তিন দশক আগে ওই সংখ্যাটি ছিল একশো কোটির বেশি আর এর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে দায়ী করা হচ্ছে সম্ভাবনাময় 
ছোটবেলা থেকে হাতে খাওয়া বড় করেন এরা তখন আপনার আপনার কথাই শুনবে এক জোড়া লরি একটা বাসাতে থাকলে আমার মনে হয় যে সারা দিন একটা ফ্যামিলিকে মাথায় রাখার মতো এরা খেলা করতে পারে পাখির উপরেই স্পেশালি কিছু ডক্টর আমাদের দরকার একশোটা ফার্ম বাংলাদেশে হইলে সেই পাখি এক্সপোর্ট হইতেই হবে আপনারা সব খবর দেখছেন ছোট্ট আরও একটা বিরতিতে যাচ্ছি এক্ষুনি ফিরে আসছি সাথেই থাকুন আবার স্বাগত সব খবরে টাঙ্গাইলের সখীপুরে ইয়াবা দিয়ে এক ব্যক্তিকে ফাঁসানোর মামলার আসামি পুলিশের সোর্স আল আমিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মির্জাপুরের হাটুভাঙা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং এ নিয়ে তিন পুলিশ সদস্য সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হলো এখনও পলাতক দুই কনস্টেবল হালিম ও মোজামেল বাগেরহাটে চিতলমারিতে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে একই পরিবারের দুই শিশুকে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন হয়নি এখনও ভুক্তভোগী বলছেন পুলিশ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে অন্তত একটি শিশুকে বাঁচানো যেত অন্যদিকে পুলিশ বলছে পারিবারিক স্বার্থ হাসিল করতে শিশু হত্যা কিনা সেই সমীকরণ চূড়ান্ত করতেই লাগছে বাড়তি সময় শিশু খালিদ হত্যা মামলায় সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকিরা জামিনে আছেন পরিকল্পনা করতে কি কি করে সব বাজে কথা ফাও কথা আসামির প্রকাশ্যে বলছে আমরা এসপি রে বুক করছি ডিবি রে সিরে বুক করছি প্রশাসন সব বুক করে আসছি আর এখন দেখলাম তো তাই স্পর্শ করো ঘটনা এই ঘটনাটার আমরা তদন্ত করতেছি এবং আমাদের কাছে মনে হয় যে এই রহস্য উদ্ঘাটন অতি সম্প্রীতি হয়ে যাবে ধ্বংসের পথে বরিশাল বিআরটিসি মেরামতের নামে মাসের পর মাস ফেলে রাখা হচ্ছে একাধিক বাস আর এই সুযোগে লাভজনক অনেক রুটে দীর্ঘমেয়াদে লিজের বাস চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া সচল রুটগুলো থেকে আয়ের মোটা অঙ্কের টাকাও আত্মসাৎ হচ্ছে এমন নানা দুর্নীতির কারণে অর্থ সংকটে ভুগছে বিআরটিসির বরিশাল ডিপো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার দেয়া দুটি বিআরটিসি বাস বান্দরবান সহকারী সরকারি কলেজ এবং মহিলা দুঃখিত দুটি বাস বান্দরবান সরকারি কলেজ এবং মহিলা কলেজকে হস্তান্তর করা হয়েছে সকালে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বাস দুটি হস্তান্তর করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উর সুই সিং চট্টগ্রামের পটিয়ায় মাদক সন্ত্রাস জঙ্গি বিরোধী ও চুরি ডাকাতির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে সমাবেশ করেছে বেলখাইন এলাকাবাসী বিকেলে বেলখাইন প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং এতে বক্তারা বলেন মাদক সন্ত্রাসের পাশাপাশি এলাকায় আশঙ্কাজনক হারেই বৃদ্ধি পেয়েছে চুরির ও ডাকাতির ঘটনা এবং এই ডাকাতি ও চুরি ঠেকাতে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ শিক্ষার্থীদের ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স মেধার বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত হলো ড্যাফোডিল ইলেকট্রাল কার্নিভাল টোয়েন্টি নাইনটিন এবং সকালে আশুলিয়ার স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্বাধীনতা মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শান্তি চুক্তির বাইশ বছর উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে সংবাদ সম্মেলন করেছে জনসংহতি সমিতির এম এন লারমার গ্রুপ এতে ভূমি কমিশনকে কার্যকর করা সাত দফা দাবি তুলে ধরা হয় এবং দাবি করা হয় একমাত্র শান্তি চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে সংঘাত সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব রাঙ্গামাটি বিলাইছড়িতে গতকাল তুচ্ছ ঘটনার জেরে নিহত দুই ভাইয়ের মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং সকালে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে দীপঙ্কর ও শ্রীকান্তের লাশের ময়নাতদন্ত করা হয় শেষকৃত্য শেষে মামলা দায়ের কথা জানিয়েছে স্বজনরা
নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলা প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর সকালে আনন্দ শোভাযাত্রা বেরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ এতে অংশ নেয় রাজধানীর উত্তরে উদ্বোধন করা হলো স্নোটেক্স গ্রুপের লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড সারার চতুর্থ আউটলেট সকালে উত্তরার নয় নম্বর সেক্টরে নতুন এই আউটলেটের উদ্বোধন করা হয় এই সময় এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম খালেদ পরিচালক শরীফুন নেসা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও ছিলেন শরীয়তপুরের যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলসের সাব ডিলার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জাজিরা উপজেলার সিমি ইলেকট্রনিক্সের শোরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে যমুনার পণ্যের গুণগত মান উপস্থিত অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন বক্তারা এবং এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিক্রয় বিপণন পরিচালক আবু তারিক জিয়া চৌধুরী ছিলেন এইচিএম ফখরুল আলমগীর এবং হেড অফ সেলস ইকবাল হোসেন সভা শেষে প্রত্যেক সাব ডিলারের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় ফরিদপুরে মাসব্যাপী ব্র্যান্ডিং মেলার উদ্বোধন করা হলো বিকেলে শহরের রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অংশ নিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জুটমিলগুলো মেলায় পাট ও তাঁতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী হস্তশিল্পের একশোটি স্টল বসেছে এতে প্রবেশ মূল্য ধরা হয়েছে দশ টাকা প্রতিদিন দশটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এই মেলা চলবে মার্কিন তালেবান আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন ঘোষণার পরে তা নিশ্চিত করেছে তালেবানও কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়ার সাক্ষাৎকারে সত্যতাও স্বীকার করেছে গোষ্ঠীটি শুক্রবার এক প্রতিবেদনে আল জাজিরা জানায় দোহায় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রাথমিকভাবে বৈঠক হয়েছে এবং এর আগে বৃহস্পতিবার কাবুলে আকস্মিক সফর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিশংসন তদন্তের শুনানিতে উপস্থিত থাকতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সময়সীমা বেঁধে দিল মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের বিচার বিভাগীয় কমিটি দুপাতার চিঠিতে বলা হয়েছে অভিশংসন তদন্ত নিয়ে ট্রাম্পের সব অভিযোগ তুলে ধরার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ নেদারল্যান্ডসের হেগে তিনজনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়েছে এক হামলাকারী শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে এই ঘটনা ঘটে এবং হামলার পেছনে সন্ত্রাসবাদী উদ্দেশ্য ছিল কিনা তাই এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না বলে জানিয়েছেন ডাচ পুলিশের একজন মুখপাত্র জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে নির্বোধ বলে অভিহিত করেছে উত্তর কোরিয়া শনিবার শিনজো আবেকে রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য বলে উল্লেখ করে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কে সি এন এ উত্তর কোরিয়ার অত্যাধুনিক বহুমুখী রকেট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করায় ক্ষোভ জানায় দেশটি পিয়ংয়ং এর হুঁশিয়ারি কেবল পরীক্ষা নয় প্রয়োজনে ক্ষেপণাস্ত্রের সত্যিকার ব্যবহারও দেখতে পারে জাপান जुटी भांगे तेहत्तर रान ब्रडे चतुर्थ शिकार हन मिशेल शेष पर तीन सौ पचहत्तर रान गुटे जाए स्वागतिक অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের খবরে ডেভিড ওয়ার্নারের ক্যারিয়ারের প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে অজিরা তিন উইকেটে পাঁচ শূন্যনব্বই রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া জবাবে পাকিস্তানের সংগ্রহ ছয় উইকেটে পঁচানব্বই রান স্টার্ক ম্যান বাইশ রানে চার উইকেট এক উইকেটে তিনশো দুই রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ে নামে অস্ট্রেলিয়া আগের দিন সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া দুই ব্যাটসম্যান এদিনও পাকিস্তানের বোলারদের নাস্তানাবুদ করেন তিনশো একষট্টি রানের জুটি গড়ে লাভুসানে যখন ফিরে যান তখন তার স্কোর একশো বাষট্টি রান লাভুসানের উইকেট নেন শাহিদ খান শাহিন শাহ আফ্রিদি স্টিভ স্মিথ ছত্রিশ রান করে আফ্রিদি তৃতীয় শিকার হন আর ডেভিড ওয়ার্নার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরিকে নিয়ে যান ট্রিপল সেঞ্চুরিতে এবং শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস তিনশো পঁয়ত্রিশ রানে অপরাজিত থেকে যান ইউরোপে ইংল্যান্ড জার্মানি স্পেন বা ইতালি যে কোনো একটি দল নিশ্চিতভাবেই পড়তে যাচ্ছে বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্সের গ্রুপে সম্ভাবনা আছে এই চার দলের পর্তুগালের গ্রুপে পড়ারও এমন সব সমীকরণ নেই ইউরো টোয়েন্টি টোয়েন্টি ড্রয়ের জন্য বোর্নিল সাজে সেজেছে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট স্বাগতিক দেশের সংখ্যা একাধিক হওয়ায় পরিবর্তন এসেছে ড্রয়ে যেখানে ইতালি ইংল্যান্ড স্পেন জার্মানির মতো বড় দলগুলোর আলাদা গ্রুপ নিশ্চিত হয়ে গেছে ইংলিশ ও স্প্যানিশ লিগে রয়েছে বড় দলের খেলা মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ 
ম্যানচেস্টার সিটি লিভারপুলের মতো ক্লাবগুলো রাত 9টায় অ্যানফিল্ডে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দল লিভারপুলের প্রতিপক্ষ ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন অসাধারণ ফর্মে থাকা লিভারপুল গত 46 ম্যাচ অপরাজিত অ্যানফিল্ডে যদিও মিডফিল্ডার ফেভিনিওর সার্ভিস পাবে না কোচ ইয়োগেন ক্লপ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নাপোলি ম্যাচে ইনজুরিতে পড়েছেন আর 13 ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্টে 37 ব্রাইটনের পয়েন্ট 15 सेनाल थे के कोच उनाय एमेरी बरखास्त हवा दाग केटे छे दुई तारो का कोच हो से मोरीन हो पेप गर्दे ओलर मोने दुजोने री दाबी एर सेनाले बेक्ते गत भाबे भालो छिलेन ने एमेरी जार प्रफाब पुड़ा छे एई फले दारून एक जोन कोच एस्पानिश तार भोबिश দিবি সুস্থ মানুষ বয়স মাত্র 35 তাইওয়ানিস কানাডিয়ান অভিনয়শিল্পী গটফ্রেগাও বৃহস্পতিবার অন্যান্য সাধারণ দিনের মতোই তার শুটিং এ ছিলেন চাইনিজ টিভি রিয়েলিটি শো চেজ মির নবম এপিসোডের শুটিং চলছিল এবং সেদিন রাত 2টার দিকে একটি উঁচু ঢাল পার হতে গিয়ে পড়ে যান গটফ্রে পড়ে যাওয়ার আগে যখন দৌড়াচ্ছিলেন তখন খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় চিকিৎসক জানিয়েছেন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন গটফ্রেগাও দুই বাংলা নন্দিত দুই তারকা সুবর্ণ মোস্তফা এবং ফেলুদা খাতো অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী প্রথমবারের মতো তারা জুটে হচ্ছেন চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের সিনেমা গন্ডিতে একসাথে দেখা যাবে তাদের ছবিটি শুটিং শেষ এখন মুক্তির প্রস্তুতি চলছে তবে এরই মধ্যে পরিচালক ফখরুল আরেফিন খান গন্ডির প্রচারণা শুরু করেছেন এবং প্রচারণা অংশ হিসেবেই প্রকাশ হলো গন্ডি ছাড়িয়ে বন্ধু দুজন এই শিরোনামে ছবির প্রথম গান জনপ্রিয় কোরিয়ান পপস্টারকে যৌন নিপীড়ন এবং আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশের অপরাধে 6 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার আদালত একই অপরাধে আরেকজনকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে হাই প্রোফাইল এই দুই তারকার এমন সাজায় দেশটির সংগীতাঙ্গন হতভম্ব 29 নভেম্বর সিউল সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সংগীত শিল্পী গীতিকা জুং জুন ইয়ং এর সুরকার চুই জং হুন দোষী সাব্যস্ত হন অবশেষে দীর্ঘদিন পর নেদারল্যান্ডের নাগরিক অভিনেত্রী ইভানা স্মিথের হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে এবং ওই অভিনেত্রীকে নিপীড়নের পরে বিশতলা থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে জানা যায় 2017 সালে মালয়েশিয়ার ইভানা স্মিথ নামে এক অভিনেত্রীকে নিপীড়ন করা হয় পরে তাকে বিশতলা থেকে ফেলে হত্যা করা হয় এদিকে প্রাথমিক অবস্থায় ইভানাকে হত্যা করা হয়নি বলে পুলিশ ধারণা করেছিল তাদের মতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিচে পড়ে নিহত হয়েছে ইভানা স্মিথ এই ছিল আজকের সব খবরে যে কোনো সংবাদ সবার আগে জানতে চোখ রাখুন যমুনা টেলিভিশনে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করুন www.jomuna.tv ফেসবুক স্ল্যাশ যমুনা টেলিভিশন ইউটিউব স্ল্যাশ যমুনা টিভি বিডি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য